অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য কি দরকার এই সব কিছু করার কেমন কার রক্ত রক্ত হবে সারা গ্রামে রক্ত রক্ত হবে সব কান্না কাটি করবে এসব সব ভালো লাগে না হ্যাঁ গোপা চল চল যা বলার তো বলে দিছিস এ গা চল দেখি নি চল চলো গাগা চল চল অন্য এই যা কটকটি খাচ্ছিস খাচ্ছিস আর কিন্তু ওদিকে নজর দিবি না আমি কি হচ্ছে তুমি ওকে এভাবে কেন বলছো আরে কত খাচ্ছে রে ও খাক না আমি তোকে বলছি তুই খা তোর বন্ধুর বিয়ে তুই খাবি না কে খাবে খা তো খা আরে থ্যাঙ্ক ইউ রনদা এই যে রন তুমি যে কত আশকারা দিচ্ছ না একটু বাদে দেখবে সমস্ত মিষ্টি একা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে এ মা না 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 এত মিষ্টি আমি একা খেতে পারি আমি খেলে বড় জোর 10 15টা খাবো দাদা বেশি ঘি দিলে তো লাড্ডুতে পা কি হবে না দেখুন আমার বোনের বিয়ে হ্যাঁ যারা লাড্ডু খাবে তারা যেন লাড্ডু খেয়ে বলে এইরকম লাড্ডু কখনো খায়নি বেশি করে ঘি দিন তো দাদাবাবু সাবধান করছে কত ভালোবাসে সবসময় আমার কথা বাবা বলো তুমি ঠাকুমা তোর কথা কে ভাবে তুই যদি তেলের মধ্যে পড়ে যাস তাহলে তেলটা ছলকে মাটিতে পড়ে যাবে কতগুলো তেল নষ্ট হবে তাই বলছি তার মানে আমার কিছু হয়ে যাক তাতে তোমার কিছু এসে যায় না না তোমার কাছে তেলটাই দামি হ্যাঁ দেখলে দাদাবাবু দেখলে আচ্ছা তুই ঠামির সঙ্গে মজা করছিস বা কেন আমি কথা মজা করলাম নিন নিন এবার আপনারা লাড্ডু বানাতে বসে যান নালে তো অসুবিধা হয়ে যাবে আমি লাড্ডু বানাবো বানাও না আপনার অভিজ্ঞতা আছে জল নিয়ে বসবে তো জল নিয়ে জল দে খুব মজা লাগছে তাই না আমার অতিরিক্ত মজার চোটে না দমড়া দমড়া লাড্ডু বানিয়ে বসো না দেখো আমি শিখিয়ে দিচ্ছি কিরকম সাইজের লাড্ডু হবে এই যে আচ্ছা পরি পরি কোথায় গেল কোথায় আবার ওই যে মেকআপ এর পূজা ম্যাডামের কাছে আটকে আছে সাজু গুজু হচ্ছে সাজু গুজু যত সব উঠকো ঝামেলা মেয়েটা ঠিক আছে ঠিক আছে এই দেখো গো তোমরা সবাই দাদা বাবু কত সুন্দর ডিজাইন করে পরিদিদির নাম লিখেছে তাই নাকি দেখি দেখি
কেমন লাগছে ঠাম্মি খুব ভালো সত্যি রন তোর মাথা থেকে বেরোয়ও বটে এক একটা আমি পরিকে ডেকে আনছি হ্যাঁ হ্যাঁ বাহ তুমি <laughs> দাদাবাবু তুমি যে এটা বানালে এটা কি তোমার খাবারের জন্য নাকি আমি আমি খাবো বলে না রে এটা খুশি দেখার জন্য দেখ এটা দেখে পরির মুখ হাসি দিয়ে কেমন ভরে গেছে এটা দেখার জন্যই আমি বানিয়েছি আমার নাম লিখে একটা বানাও না হ্যাঁ বানাচ্ছি তুই বা বাকি থাকিস কেন তুই বল হ্যাঁ আমার নাম লিখে না বেশ বড় করে লিখতে হবে অন্য পুর না মানে একটা বড় সড় লেখা হবে হ্যাঁ আমায় দেখ তো বলে আমায় দেখ একটু সাবধানে কাজ করবেন তো খুব জ্বালা করছে দেখো না কতটা গরম তেল পড়েছে এক্ষুনি ফসকা পড়ে যাবে তুমি কেন করতে গেলে বলো তো আরে না একটু তেল পড়েছো কিচ্ছু হবে না সব ঠিক হয়ে যাবে লোকজন তোকে দেখে হাসবে হাসে আসুক কিন্তু একটু পরে দেখবে কত বড় ফসকা হয়ে গেছে তখন খুব ব্যথা করবে শোন না ওখানে ফসকায় মাজন লাগিয়ে দিলে আর ফসকা পরে না তাই না এই দেখো শুনে অমি ছুটলো এইপরি খুব সামান্য ব্যাপার পড়ি এর জন্য কেউ কাঁদে নাকি আমি তোকে বলেছি না আমি আমার বোনের চোখের জল একদম দেখতে চাই না সবসময় তুই হাসবি একটু আগে যেমন হাসছিলি বেশ করেছেন বসুন না এই করো না ঠাকুর মশাইকে একটা শরবত দাও না না থাক প্রধান সাহেব বিয়ের কাজ তো ভালোভাবে এগোচ্ছে মনে হচ্ছে তা তো চালাতেই হবে ঠামি ঠাকুর মশাই আর একটা পুজোর কথা বলছিলেন ওই কপালেশ্বরী মন্দিরে আমরা যে পুজো করেছিলাম না সেই রকম হ্যাঁ আমাদের মন্দিরের সব নিয়ম তো আপনি জানেন তাও আমার মনে হলো 
আপনাকে মনে করে দেওয়া ঠিক হবে তাই আপনাদের বাড়ি চলে এলাম বলুন না পাত্রপাত্রীর নাম কাগজে লিখে ওই কাগজটা ঢিল বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে দিতে হবে ব্যাস তাহলে দুজনের সম্পর্ক পাকাপাকি সাত জন্মের জন্য এক বাঁধনে বেঁধে যাবে তারপর বিয়ে অব্দি ছেলেমেয়ে যেন বাড়ির থেকে বের না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখবেন বাকি বিয়ের কাজ তো সব শেষ হয়ে গেছে তাহলে এটুকু সেরে নাও তাহলে আর কোনো বাধা আসবে না দেরি করো না তাহলে গালি করে দেব তাহলে তো ভালোই হয় আমি এবার আসি না না এনারু হ্যাঁ ঠাকুরমশাই কিন্তু দক্ষিণা দিতে হবে তুই আমার ঘরে যা গিয়ে ব্যাগের মধ্যে টাকা আজ নিয়ে তোমার কাছে আবার কিসের দক্ষিণা আর সে তো নেওয়ার সময় আছে আমি আসি আবার আসবে রণ তুমি একটা বিপদ কাটানোর জন্য কতগুলো যে পুজো করবে আমি তো গুনে গুনে শেষ করতে পারবো না যতগুলো পুজোর প্রয়োজন পড়বে আমি ততগুলো পুজোই করবো কেন প্রয়োজন পড়লে পুজো করেই যাব পুজো করেই যাব একদমই তাই রণদা তুমি কারোর কথা শুনবে না আমি আমি আজকে এই মিষ্টি আর নোনতাগুলো বানানো তো হয়ে যাবে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে পুজোটা আমরা কালকেই করে নেব তাই কর তারপরে জমজমাট করে বিয়ের কাজ শুরু করে দিতে হবে দাদা দাদা বলছি যে এই কটা লাড্ডুতে না হবে না আরও লাড্ডু বানাতে হবে কেমন দাদা হ্যাঁ তোমার হাতের জ্বালাটা কমেছে কোন জ্বালা এই দেখো আবার আমার হাতে তেলের ছিটে নিয়ে পড়েছে দেখাও না আমাকে না দেখো এই পড়ি তুই কেমন পাগল করে দিবি নাকি বলতো এটা যদি আমার হাতে হতো তাহলে তুমি কি করতে দাদা बोझाते सूझक तुम पाना पड़ी कागजे तोर और दर्पण नाम लिखे कागज पुजो डाल रेखे दिवि बस दरकार नहीं सूचक दादा जो एक बार लेखा देखे फेले बुझते कि अरे कागजा तो पुजो डालाते थक डाला थक तोर हाथे क्यों जानते पर जदि देखे तो सत्यिटा बोले दिवि तर की माथा खराब हो गए दादा कत कष्ट बुझते और दर्पण जो कष्ट তোর দাদা দাদা হয়েছে জন্মসূত্রে আর লোকটা তোকে ভালোবেসেছে ভালোবাসার জন্য কষ্টের কোনো দাম নেই তোর কাছে দাদার কষ্টের দাম অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে ভগবান যা চাইছে সেটাই হবে এটাই আমার শেষ কথা বিবাহিত জীবন যেন সুখের হয় সেই ঢাকা কার জন্য আমার জন্য পুরোহিত মশাই আমার বিয়ে তো তোমার বিয়ে তুই এত অবাক হওয়ার কি আছে 
দেখুন আপনি ভুল বুঝবেন না আমি যা শুনেছি তাতে কি শুনেছেন ওই ইয়ে পরির সঙ্গে নাকি আপনার এই ভাই পরি বিয়ে দিতে আপনারা জোর করছেন আমি বুঝে বলছি আমি বুঝে বলছি হ্যাঁ তো তাতে কি হয়েছে দেখো বাবা আমি যদি ঢাকাটা পরিয়ে দিই তাহলে সেটা ঘোর অন্যায় হবে দেখুন পুরোহিত মশাই আমার আর পরীর বিয়ে সত্যি সত্যি হবে না না সে কি করে হয় ওই মেয়েকে তো মানতে হবে তবে তো আর ওর বাড়ির লোককেও তো মানতে হবে কাকা পুরোহিত কিন্তু বেশি বকবক করছে তুমি চুপ করতে বলো নাহলে কিন্তু আমি ধার আছে একবার দেখি দাঁড়াও তো তুই নিজের আঙ্গুল কেটে দেখবি আর কেমন আছে বোকা নাকি শুনুন আমার আর পরিসর মনের বিয়ে হবে এটা মায়ের কাছে বলে প্রার্থনা করে ধাগাটা নিয়ে এসে আমার হাতে পেতে দিন ঠিক আছে ভাই আমি করে দিচ্ছি কিন্তু তার আগে হাত থেকে নামিয়ে রাখো ভাই ভয় লাগছে ভয় লাগছে ঠিক আছে নামিয়ে নিলাম যান কাজটা করে আসবো মা আমার মাথা কেটে দিয়ে আমার জীবন শেষ করে দেবে বলে ভয় দেখিয়ে ওরা ধাগা বাঁধতে বলেছে এতে আমার কোনো দোষ নেই মা তুমি যদি শাস্তি দিতেই চাও এই অন্যায়কারী পাপিদেরই সাজা দিও মা আমাকে ক্ষমা করে দাও মা আমার উপায় নেই মা আমার উপায় নেই এবার খুশি তো কাকা পেয়ে গেছি আমি ওই দান বাক্সে দিয়ে দিন হ্যাঁ আচ্ছা বেশ দান দান বাক্সে অন্য কাজে লেগে যাবে ঋষিদের জন্য ওয়েট করছি আমি আচ্ছা 
मंदिर सामने प्रणाम करते नहीं बाबा बुजते तोर ये समस्या समाधान आमे किन्तु कोडे दिए थे। माने? शौकाले जखोन दादा है ना? उरी एक कागुस्ता थे, तोरा ऋषि नाम पे शुंदर पढ़ लेक तो? एक ही दारी रोली का नाट तो ही, तेरे को रेडी होश ठीक है ना? और नो को तातरी रेडी कॉल इट पढ़ किन्तु देरी हो जावे, है ना थोड़ा थोड़ा, तातरी रेडी हो बाबा। मन के मानान सोजा ना रे पड़ी बेस तु जो पार्बी ना से खूब भलो भाव जानी तोर हो नाम लिखे दीचे दे कागज ठाकुर आज जाक लिखे दिए ना कागज दिए दिस पुजो डालाते एक बार देखे तो ने ठीक लिखे कि ना जिज्ञेस कर शुरू कर ठाकुर ठाकुर 
আমি তো কোনোদিনও কেন তো অবস্থায় কোনো অন্যায় করিনি জানি না কোন জন্মের পাপের শাস্তি তুমি আমায় দিচ্ছ কিন্তু আজ ওই কাগজটা যেন কেউ খুলে না দেখে দাদা যেন কোনো কষ্ট না পায় যা হয় হোক ঠাকুর আজ সবাই জেনে যাক সত্যিটা তারপরে যা হওয়ার হবে ঠাকুর মশাই ডালাটা আমাকে দিন এই ডালাটা নিয়ে তুই কি করবি না মানে পুজো তো হয়ে গেল তাই আর কি হলই বা खुजे देना कागज ऋषि কাগজে তো আপনার বোন আমার নামটাও লিখেছে আমি চাই পরি যদি নিজের মুখে একবার পড়ে আপনি কিছু মনে করলেন না তো না না মনে করব কেন পড়ি তুই পড়ে দে मुखे ठीक तो स्वामी नाम मुखे थक दादा भूल ऋषि তুমি একবার নিজে চোখে দেখে নাও না 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 দেখার কি আছে পড়ি না হয় আমার নামটা নিজের মুখে আনবেন না কিন্তু মনে মনে পড়তে তো কোনো দোষ নেই কি থামি তাই তো পড়ি না হয় মনে মনেই পড়ুক এ পড়ি পড়েছিস তাহলে এবারে ঢিলে বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে দাও ওদের দুজনের সম্পর্ক একেবারে সাত জন্মের জন্য পাকা হয়ে গেল পুরি একা ঝোলালে হবে ঠাকুর মশাই হ্যাঁ হ্যাঁ অন্য কেউ ঝোলালেও হবে তাহলে আমি ঝুলিয়ে দিই মানে আমি তো পুরীর সব থেকে ভালো বন্ধু তাই বলছিলাম দে পুরি কাগজটা আমাকে দে 